ట్రీట్మెంట్ వ్యవధి పెరగడం కష్టత రావడం ఒక్కోసారి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేని సందర్భాలు కూడా ఎదురవుతూ ఉంటాయని ఆ వివరాలు అందిస్తున్నారు పార్థ డెంటల్స్ కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ అండ్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు అవేంటో తెలుసుకుందాం అలా అండి వెల్కమ్ టు ది షో దంతాల సమస్యలను ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే అంత మంచిది అంటారు కాకపోతే అవి ఎమర్జెన్సీ కాదు కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమంటుంటూ ఉంటారు మీరు ఎమర్జెన్సీ కాదు అనుకోవడం మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పే ఎందుకంటే నోట్లో ఉండే ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడా స్ప్రెడ్డింగ్ అంటే కంటేజియస్ అది ఒక్క భాగంలో స్టార్ట్ అయితే మిగతా భాగాలన్నింటినీ ఎఫెక్ట్ చేసే గుణం ప్రతి చిన్న ఇన్ఫెక్షన్కి ఉంటుంది సో డెంటల్లో నోటికి సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఎవరి నోట్లో స్టార్ట్ అయినా కూడా అది ఎమర్జెన్సీగా భావించి ట్రీట్ చేయించుకుంటే మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు నిన్న రాత్రి కూడా నేను ఒక కేసు చూశాను ఒక చిన్న పుండు పడింది దంతాల దగ్గర చాలా కాలంగా చిన్న మొనలా వచ్చి చీమ్ కారుతూ ఉంది పేషెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి తిరుగుతూ ఉన్నారు గత సంవత్సర కాలంగా ఈరోజు ఆ పేషెంట్కి ఏంటంటే మొత్తం క్యాన్సర్ గడ్డ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి మొత్తం ఈ కింది దవడ భాగం మూడు వంతులు ఒక హాఫ్ కాదు చిన్న ముక్క కాదు మూడు వంతులు దవడ భాగాన్ని కట్ చేసి తీసేయడానికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేశాము సర్జరీ చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అది కేవలం నెగ్లిజెన్సే కానీ నోట్లో చూస్తే అది ఎలా ఉంది ఒక చిన్న సూది మొనంత పుండు ఆ పుండులోంచి మనం ఒక సిరంజేస్ లాగితే మొత్తం సిరంజ్ నిండిపోయేంత చీమ్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంది బయటకు చూడడానికి పేషెంట్ నార్మల్గా ఉన్నారు హెల్దీగా ఉన్నారు నోట్లో పళ్ళు చూస్తే పళ్ళన్నీ గట్టిగా ఇంటాక్ట్గా ఉన్నాయి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు రెండో కేసు చక్కగా బ్రిడ్జ్లు పెట్టించుకున్నారు తింటా ఉన్నారు కానీ తరచుగా వాపు వస్తూ ఉంది పై పళ్ళ దగ్గర అది కూడా చాలా వరకు క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఇది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు నుంచి ఈ కేసు అనేది ల్యాగ్ అవుతూ ఉంది సంవత్సరాల తరబడి నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మన సమస్యలు మనం ఎక్కువ చేసుకోవడం తప్ప తక్కువ చేసుకునే అవకాశమే ఉండదు ఇండియాలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ అక్కరింగ్ డిసీజ్ అనేది ఓరల్ క్యాన్సర్ దాన్ని ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియదు మూడోది ఎమర్జెన్సీ నోట్లో పళ్ళన్నీ ఊడిపోయాయి అనుకోండి మీరు తినగలరా నవ్వగలరా మాట్లాడగలరా బయట సమాజంలోని హ్యాపీగా వెళ్ళి మనుషుల్ని ఫేస్ చేయగలరా మీ సైకలాజికల్ స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా హ్యాంపర్ చేస్తాయి కదా టీత్ లేకపోతే పైగా మొహంతో ముడతలు పడిపోతుంది ఇది కూడా ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మీకు పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అది ఎంత ఇబ్బందికరం మీకు మీరు ఉండలేరు పక్క మనిషి పక్కన కాన్ఫిడెంట్గా నిలబడి మీకు నచ్చింది చెప్పలేరు ఇవన్నీ కూడా ఎమర్జెన్సీ అనండి చాలా వరకు ఈ రోజుకి కూడా ఉండే ఇబ్బందికరమైన విషయం ఏంటంటే సిటీస్ కానీ ఇటు రూరల్లో తీసుకున్న అర్బన్లో తీసుకున్న ఎక్కడ తీసుకున్న సివిలైజ్డ్ అన్సివిలైజ్డ్ ఏ క్రౌడ్ ఏ కేటగిరీలో తీసుకున్న డెంటల్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ని అది కాంప్లికేషన్స్ కాదను ఎమర్జెన్సీ కాదనో ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదనో నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అలా చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ సమస్యలు పెంచుకుని ట్రీట్ చేయించుకోవడం వల్ల దంత వైద్యం పట్ల ఎక్కువ అపోహలు అనేవి డెవలప్ అయినాయి దంత వైద్యం ఖరీదైందని దంత వైద్యం అంటే పళ్ళన్నీ పీకేయడం అని దంత వైద్యం అంటే బాగా నొప్పితో కూడుకున్నదని దంత వైద్యం అంటే సిట్టింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని ఇది కేవలం అశ్రద్ధకి ఇచ్చే బిరుదు తప్ప దంత వైద్యం మటుకు డెఫినెట్ కాదు డెంటిస్ట్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మెడికల్ సైన్స్ అది చాలా వరకు హెల్త్ బ్యూటీ రెండు కలగలిపి ఉండేదే డెంటల్ సైన్స్ అనేది దాన్ని ఎప్పుడూ నెగ్లెక్ట్ చేసుకోకూడదు ఇట్స్ అ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్స్ నాట్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ సత్యనపల్లి నుంచి రఫీ గారు రఫీ గారు నమస్తే చెప్పండి సార్ మాట్లాడుతున్నా చెప్పండి మేడం గారు ఈ మన బ్యాట్స్మెన్ ఒకటి చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది మేడం బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు దాని గురించి ఒకసారి మేడం గారిని సలహా అడుగుతాను సార్ గుడ్ సార్ బ్యాడ్ స్మెల్ రావడాన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు తరచుగా చాలా మందిలో కనపడుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే చూయింగ్ గమ్స్ నమ్మడం ఒకటి లేకపోతే ఇంట్లో దొరికే మసాలా దినుసులు లవంగాలు ఇలాచీలు నవ్వడం చేసి మాస్క్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బ్యాడ్ స్మెల్ రావడానికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటేనే వస్తుంది తప్ప జనరల్ గా రాదు ఎందుకంటే అందరిలో రావాలి కదా మధ్యాహ్నం కల్లా నోట్లో నుంచి స్మెల్ రావాలి రాత్రి కల్లా స్మెల్ రావాలి అంటే కొంతమందికి వస్తుంది కొంతమందికి రావట్లేదు నోట్లో చిగురుల ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉండడం వల్ల మీకు నోటి దుర్వాసన వస్తుంది తప్ప లేదా పాచి గడ్డలు గడ్డలుగా కట్టేయడం వల్ల వస్తుంది తప్ప జనరల్ గా రాదు మీరు ఒక్కసారి క్లినిక్ వచ్చి మీరు ఒకసారి చూపెట్టుకోండి చిగురులో నుంచి బ్లీడింగ్ అని చెప్తున్నారు సి చాలా మందికి పాచి ఇలా పట్టేసి ఉందనుకోండి గడ్డలు గడ్డలుగా అప్పుడు డెఫినెట్ గా మీకు నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తుంది బై డిఫాల్ట్ అప్పుడు మనం క్
ఇలా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎవరికైనా కూడా కోరిలేట్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఇమాజ్ ఈ ఇమేజెస్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అంటే చాలా మందికి తెలియడం లేదు ఇన్ఫెక్షన్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అసలు మాకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అని మీకు క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసమే ఇమేజెస్ తెచ్చిన ఇలా ఎవరికైనా ఉంటే కనుక గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీరు ఈ దశలో ట్రీట్ చేసుకోకుండా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ నెక్స్ట్ మీ టీత్ అనేవి ఈ స్టేజ్ కి చేరుకుంటాయి మొత్తం పొడవు కలిపి ఇవాళ మార్నింగ్ ఒక అమ్మాయిని చూసాను ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల అమ్మాయి పెళ్లి కాలేదు ఇంకా మొత్తం టీత్ అన్ని ఈ స్టేజ్ లో వచ్చింది నా దగ్గరికి ఈ రోజు తీసేవాల్సిన పరిస్థితులు మొత్తం పళ్ళన్ని తీసి ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చింది సో సార్ మీరు కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఇమేజెస్ లో ఏదో ఒక దానికి దగ్గరగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్లీడింగ్ గమ్స్ ఉన్నాయి మీకు అలాగే నోట్లోంచి స్మెల్ కూడా ఉంది సో ఒకసారి డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ నార్మల్ కి తీసుకురావచ్చు కానీ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల మటుకు మన సొంత పళ్ళని పోగొట్టుకునే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటది రాజేంద్ర గారు కోన్ రాజేంద్ర గారు చిగుళ్ళకి చీమ్ పడితే మీకు పళ్ళ దగ్గర చీమ్ పడుతుంది అంటే రెండు కారణాలు ఉంటాయి సార్ ఒకటి రూట్ కెనాల్ పంట వేరు మొదలలో ఇన్ఫెక్షన్ అయి గడ్డ అయింది అనుకోండి రూట్ కెనాల్ చేస్తే సరిపోతుంది లేదా రూట్ కెనాల్ ప్లస్ సర్జరీ కలిపి చేయాలి లేదా చిగుళ్ళలోంచి మీకు చీమ్ అనేది బయటకు వస్తా ఉంటే చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మొత్తానికి మాయమైపోతుంది మొత్తం మీరు ఏదైతే కంప్లైంట్ చెప్తున్నారో పంటి వేర్లు మొదల దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అని ఏదైతే స్ట్రెస్ చేస్తా ఉన్నారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ అది కాకపోతే మీరు ట్రీట్ చేయించుకోకపోతే ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఆ రెండు పళ్ళు కాకుండా ఇక్కడ ఇలా పాక్కుంటూ పోతుంది సార్ రెండు నుంచి నాలుగు అవుతుంది నాలుగు నుంచి ఆరు అవుతుంది కదా కింది దవడా తర్వాత పై దవడా ఒక్కసారి ఆ డైరెక్షన్ లో కాకుండా ఈ ఎముక డైరెక్షన్ లో కనుక ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయితే ఎముక లోపల గడ్డల కింద ఫామ్ అవుతుంది సో అది వెరీ డేంజరస్ సో అందుకని మీరు ఒకసారి డాక్టర్ ని కలవడం మంచిది ఎక్స్రే ఇంపార్టెంట్ ఓపీజీ అనే ఎక్స్రే ఉంటది అందులో ఏంటంటే మీరు అడిగినట్టు ఆ రూట్ కెనాల్ చేయడం ఎలా చేయాలి లేదా చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయాలా అని డయాగ్నోసిస్ లో క్లారిటీ ఇచ్చేది ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ రాయగలిగింది ఓన్లీ ఓపీజీ చూసిన తర్వాతే సో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి రండి మీరు ఓపీజీ తీసుకుని ఇమీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చెప్తారు మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది పార్దరంటల్లోని ఒకటి డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ చాలా ప్రాపర్ గా ఉంటది స్టెప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతారు మొదటి చీఫ్ కంప్లైంట్ పేషెంట్ ఇప్పుడు కాల్ చేశారు మేడం మాకు రెండు పళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది రెండు పళ్ళకి ట్రీట్ చేస్తారా ఎస్ రెండు పళ్ళతో ట్రీట్మెంట్ చేయడంతో పాటు నోట్లో ఉండే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల మీకు ఉండే హెల్త్ స్టాటస్ ఎలా ఉంది నోట్లో పరిస్థితి ఏంటి అనేది క్లారిటీ వస్తుంది రెండోది ట్రీట్మెంట్ చేసే విధానంలో స్టెప్ వైజ్ మొత్తం అంతా చేయించుకోవాలి అంటే చేయించుకోవచ్చు లేదా మీ చీఫ్ కంప్లైంట్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడే పిన్ పాయింట్ గా చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటే అది చేస్తే మాత్రం చాలు చాలా మంది పేషెంట్స్ లో ఉండే డౌట్ ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏవేవో చెప్తారు ఏదేదో చేస్తారు అసలు ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే మంచిది అనే క్లారిటీకి వచ్చారు పొద్దున్న చూసిన అమ్మాయిని కలిసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన అనుభవం అది అమ్మాయి ఏమా ఒక్క పన్ను కదిలినప్పుడు నువ్వు రావాలి కదా ఇదే ఎక్కడ ఇదమ్మా మొత్తం నోట్లో పళ్ళని తీసేస్తున్నాను ఈ రోజు నేను ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు నీకంటే భయం వేసింది మేడం నాకు నా మీ దగ్గర రావడానికి నేను ట్రీట్మెంట్ అని వస్తే మీరు ఏమేమో చేసేస్తారని నాకు భయం వేసింది అందుకే నేను రాలేదు అని చెప్పి చెప్తా ఉంది అమ్మాయి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ సో అలా భయపడకండి పార్దరెంటల్లో అలాంటి పరిస్థితులు ఉండవు నూట ఇరవై బ్రాంచ్ల్లో కూడా ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు ఉంటాయి అది కేవలం పేషెంట్ కి అర్థం అవ్వడం కోసమే ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ రాసేటప్పుడు కూడా మేము ఎక్స్రే సపోర్ట్ తీసుకుంటాం ఫుల్ మౌత్ ఎక్స్రే మొత్తం పై దవడ కింది దవడ ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు మీకు ఎంత అవసరం ఎంత అవసరం లేదు అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఆ తర్వాత కంఫర్టబుల్ గా మీరు కావాలంటే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు దంతాలు కొంతమందికి చిన్నప్పుడు బానే ఉండే ఒక ఏజ్ వచ్చే కాలాఫెసడం గ్యాప్స్ వస్తూ ఉంటాయండి ఎందుకంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నానో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చిగురులలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ పంటిని పట్టుకుని ఉండే ఎముకకి గనక పాకితే ఎముకను తినేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది అలాంటి స్టేట్ లోని మొత్తం పళ్ళ మధ్య గ్యాప్స్ వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఈ 
ఇదే ప్రాబ్లం ఇది డెలివరీలో జరగచ్చు షుగర్ వచ్చినప్పుడు జరగచ్చు మెనోపాజ్ లో జరగచ్చు ఆడవాళ్ళలో జరగచ్చు మగవాళ్ళలో జరగచ్చు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా లైఫ్ అంతా ఉండాల్సిన అవసరం డెఫినెట్ గా లేదు ఏదైతే గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మన పళ్ళు అనేవి ఇలా షేప్ అవుట్ సైజు పాడైపోయి అందాన్ని చెడిపోయిందో దాన్ని గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ చేసుకుని పళ్ళు గట్టిపరచుకోవడంతో పాటు తిరిగి స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మళ్ళీ మనం నార్మల్ గా అందంగా అవ్వచ్చు ఇదంతా కూడా స్మైల్ డిజైన్ చేస్తామండి ఆవిడ కావలసినట్టు పళ్ళ సైజు ని షేప్ ని కలర్ ని ఆవిడ చిన్నప్పుడు ఫోటో ఒకటి తెచ్చుకున్నారు మాకు ఇలా కావాలి అని అడిగారు సో దాని ప్రకారం మనం డిజైన్ చేసి చదువు ఇలా పెట్టాం నవ్వు ఆవిడ స్మైల్ ఇలా ఉంది అసలు ఎక్కడ కోరిలేషన్ కూడా లేదు ఆవిడ చక్క మరింత అందంగా మరింత ఏజ్ తక్కువ ఉన్నట్టు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అవన్నీ చెప్పడం కన్నా సైకలాజికల్లీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు సో ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఒక కాల్ చేద్దాం అండి కూర్మ నాయుడు గారు హలో కొంతమందికి యాక్సిడెంట్స్ లో కానీ లేకపోతే దంతాలు విరిగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటాయి దానికి ఏం చేస్తుంటారు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను చూడండి మీకు ఇప్పుడు ఇది యాక్సిడెంట్స్ అయింది మనకి మొత్తం పళ్ళు మన్ని కదిలిపోయినాయి ముందుకి వెనక్కి వెనక్కి ముందు కదిలిపోయినాయి లూజ్ అయిపోయినాయి తర్వాత యాక్సిడెంట్స్ అయిపోయి పళ్ళు సగానికి విరిగిపోయి అయితే పళ్ళు ఊడి మొత్తానికి చేతిలోకి వచ్చాయి పళ్ళు రంగు మారిపోయినాయి అప్పుడు ఎలా ఫస్ట్ పేషెంట్ డిప్రెషన్ టెన్షన్ ఒరిజినల్ పళ్ళు బలంగా ఉండే పళ్ళు ఊడిపోయినాయను పగిలిపోయినాయను తర్వాత అంతా ఎలా ఉండాలి మళ్ళీ మనకి పళ్ళు మొలవవు కదా అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి అడ్వాన్స్డ్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవాళ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఎంత ఇంతకన్నా ఎక్కువ పాడవు కదా ఎవరికి కూడా ఇలాంటి పళ్ళని కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు అంత మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ టెంపరీ ట్రీట్మెంట్ కాదు ఇది పార్థ డెంటల్ లో చేసిన కేసు ఇది ఇప్పుడు నేను చూపించే ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చేస్తున్న కేసెస్ ని మటుకే ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక్కొక్కటిగా నేను తీసుకుని వచ్చాను ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి కేవలం మీకు అంటే మీరు ఊహించుకోలేరు కాబట్టి మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందని తెచ్చాను ఇలా పళ్ళు అయిపోయినా కూడా ఇలా చేసుకుని కంఫర్టబుల్ గా ఉండొచ్చు కొంతమందికి పళ్ళన్నీ అరిగిపోతాయి చూడండి ఇట్లా ఒక వయసు వచ్చేసరికి అన్ని చిన్ని 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 పళ్ళు అయిపోతాయి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి కొంతమంది తెలియక తీయించేసుకుంటున్నారు పళ్ళు తీయించుకుని ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకోవడమో లేదా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుని ఉండడమో లాంటివి చేస్తున్నారు అలా చేయకూడదు అలా అవసరమే ఉంది ఈ రోజు ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంది పార్థ డెంటర్ లో చక్కగా ఇంత ఇంత పాడైపోయిన పళ్ళని కూడా ఇలా చేయొచ్చు ఇలా ఉన్న పళ్ళని ఇలా చేసుకుని మనం కంఫర్ట్ ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ కంఫర్టబుల్ గా తినొచ్చు కంఫర్టబుల్ గా మాట్లాడచ్చు ఇది ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్ ఇది తీసి పెట్టుకునే పద్ధతి కాదు మనకి నోట్లోంచి స్మెల్ రాదు నచ్చిన ఆహారం తినొచ్చు అందంగా తయారవుతాం ఇంత అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇంత మిరాకిల్స్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాం సో బయట ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే గనక పళ్ళు వరుసలో ప్రాబ్లమ్స్ తో గానీ యాక్సిడెంట్స్ తో గానీ నోటు దుర్వత భయపడాల్సిన తిరిగి లేదు ఒకసారి మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేసి చూడండి మాట్లాడండి ట్రీట్మెంట్కి రమ్మని నేను ఎప్పుడు ఎవరిని పిలవను ఎప్పుడు కూడా కానీ దంత వైద్యంలో వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్స్ పట్ల అవేర్నెస్ మటుకు ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అయి తీరాలి ఎందుకంటే చాలా మంది అసలు ట్రీట్మెంట్ ఉందో లేదో అని తెలియని కన్ఫ్యూజన్ లో అలా ఉండిపోతా ఉన్నారు అది కరెక్టే కాదు ఒకసారి ఇలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో పార్థ రెంటల్ నూట ఇరవై బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అది ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరు లో ఉండే ముప్పై బ్రాంచ్లతో సహా కూర్చొని మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో ఒకవేళ మీ సమస్యకి పరిష్కారం ఇక్కడ దొరుకుతుంది అని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే గనక ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మేము డెలివర్ చేయగలం అదైతే నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను శ్రీనివాస్ గారు కాల్ శ్రీనివాస్ గారు వెరీ గుడ్ మాధాపూర్ సార్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా మంది పిల్లలు ఆడుకుంటా ఉంటే దెబ్బలు తగిలి నీ ముందర పదిహేను ఏళ్ళు బిడ్డ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు ఈ వయసులో ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చా దానికి పర్మనెంట్ రెమెడీ ఏదైనా ఉందా ఎస్ ఫస్ట్ దెబ్బలు తగిలిన వెంటనే మనకి జరిగేది ఏంటి ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం కట్ అయి బ్రూజెస్ రావడం బ్లీడింగ్ అవ్వడం పన్ను విరిగిపోవడం పన్ను కోల్పోవడం లేదా దవడ ఎముకలు విరిగిపోవడం 
ఇవి ఫస్ట్ మనకు కనిపించేవి అక్కడ సో వీటి స్టెప్ వైజ్ ట్రీట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా బ్లీడింగ్ అవుతా ఉంటే బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ చేయాలి ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే క్లీన్ చేయడం కానీ బ్యాండేజ్ చేయడం కానీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడం కానీ యాంటీబయాటిక్ కవరేజ్ లో ఉంచడం కానీ చేయాలి రెండోది దవడ ఎముకలు ఏమన్నా తిరిగిపోతే ఈ పై దవడ గాని కింద దవడ గాని ఇరిగిపోతే వాటిని నార్మల్ కి తీసుకొచ్చి స్టెబిలైజ్ చేయడము మూడోది ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది అయిందా అవ్వలేదా అని తెలియడానికి మనకి వారం పది రోజులు టైం తీసుకుంటది బాడీ అనేది సో మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అని తెలియగానే దానికి ఇన్ఫెక్షన్ ని క్యూర్ చేసి పెట్టడం పేషెంట్ ఏజ్ ని బట్టి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలా టెంపరీ ట్రీట్మెంట్ చేయాలా అని నిర్ధారణ చేయాలి పేషెంట్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి ఉంటే పర్మనెంట్ గా పళ్ళు వరుసను కరెక్ట్ చేయడం గాని క్లిప్పులు వేయడం గాని క్లిప్పులు చిన్నప్పుడే వేయొచ్చు లేదా క్యాప్లు పెట్టడం గానీ ఇంప్లాంట్లు పెట్టడం లాంటివి గానీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటి ఉంటే చేయాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపల కనుక పేషెంట్ ఉంటే కనుక టెంపరీ రెమెడీస్ టెంపరీ అపీరియన్స్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తూ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఆగాలి సో ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్స్ అయి దెబ్బలు తగిలితే భయపడిపోకండి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా చాలా అందంగా మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసే అవకాశం వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది నైన్టీ ఒక పర్సెంట్ ఎక్కువ లేదు ఒక పర్సెంట్ తక్కువ లేదు యాక్యురేట్ గా చేయొచ్చు మనం టీత్ సెన్సిటివ్ గా ఎందుకు అవుతాయి సెన్సిటివ్ గా అవడానికి అంటే ఓవర్ బ్రషింగ్ ఏమన్నా రీజన్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎల్లో ఇష్ గా కూడా ఉంటూ ఉంటాయి వాళ్ళకి మోస్ట్లీ ఎందుకంటారు సెన్సిటివిటీ అనేది జనరలైజ్డ్ ప్రాబ్లం అండి ఇలా ఐదుగురు తీసుకుంటే ఇవాళ రేపు ఐదుగురులోని సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ సెన్సిటివిటీ రావడానికి అందరికి పళ్ళు తెల్లగా ఉండాలి అనే ఒక పిచ్చి కోరిక వల్ల సెన్సిటివిటీ వస్తుంది ఆ కోరిక ఉండే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు గట్టిగా తోమడము ఎక్కువ టైం తోమడము ఆ తర్వాత రకరకాల బ్రష్లు పేస్ట్లు మారుస్తూ ఉండడం లాంటివి చేయడం వల్ల మన పళ్ళని మనం చేతులారా పాడు చేసుకుంటాం పళ్ళకి పుట్టుకతో ఒక రకమైన రంగు అలవడుతుంది దానిలో లేయర్స్ ఉంటాయి ఆ పై లేయర్ ఎనామిల్ అనే దాన్ని పోగొట్టుకోకుండా ఉంటే ఎవరికి సెన్సిటివిటీ అనేది రాదు అది పోతే గనక ఈ పళ్ళు తోమే పద్ధతి సరిగా లేకపోవడం వల్ల సెన్సిటివిటీ వస్తుంది రెండో కారణం పళ్ళు కొరికే అలవాటు నిద్దట్లో పళ్ళు కొరికి ఉండే అలవాటు ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా సెన్సిటివిటీ వస్తుంది మూడోది చిగుళ్ళు జబ్బులతో చిగుళ్ళు కిందికి జారిపోయి లోపల ఉండే వేరు భాగం బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల సెన్సిటివిటీ వస్తుంది నాలుగోది పళ్ళు అరిగిపోవడం వల్ల సెన్సిటివిటీ వస్తుంది ఐదోది పళ్ళల్లో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉండి రంధ్రాలు లోపల భాగాలు అంటే డెంటిన్ అనే లేయర్స్ ఉంటాయి లోపల పలుపు డెంటిన్ సిమెంట్ వేరు దగ్గర ఇలా లేయర్స్ అన్ని కూడా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల సెన్సిటివిటీ వస్తుంది ఇలా సెన్సిటివిటీని మిమ్మల్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నేను ఒక్కటే అందరికీ అడ్వైజ్ చేస్తాను మీరు పళ్ళు సెన్సిటివ్ గా అవుతున్నాయి కొంచెం వేడి పులుపు తట్టుకోలేకపోతున్నప్పుడే డాక్టర్ దగ్గరికి రండి ఆరంభ దశలో మీరు రాగలిగితే జస్ట్ పేస్ట్ మార్చడం వల్ల మీ పళ్ళు తోముకునే బ్రష్ మార్చడం వల్ల మీ సెన్సిటివిటీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపేయచ్చు అలా కాకుండా మీరు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే డ్యామేజ్ తీవ్రంగా ఉంటుంది ఈ సెన్సిటివిటీ వల్ల మేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సెన్సిటివిటీని అస్సలు అశ్రద్ధ చేయొద్దు అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే కనుక ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ ని కలవడం అనేది నా అడ్వైజ్ రాజు గారు కాల్ రాజు గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం కల్పన మేడం చిగురు బయటకి వెళ్ళింది పుచ్చిపోయి ఒక సైడ్ ఏమో వీక్ ఉంది ఒక సైడ్ ఏమో కొంచెం నాలుగు సైడ్ ఏమో కొంచెం పట్టు ఉంది ఇక్కడ దవడ సైడ్ వీక్ వీక్నెస్ అయిపోయింది కదులుతుంది పన్ను అది పీకిచ్చుకోవాలా వద్దా ఏం అర్థం అవుతలేదు చిన్న వస్తలేదు నా ఉన్నీకి వస్తలేదు దవడ బాగా వస్తుంది మేడం సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ చాలా మందికి ఏ పళ్ళు తీయించుకోవాలి ఏ పళ్ళు సేవ్ చేసుకోవాలి ఏ పళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని కాపాడుకోవాలి అని కన్ఫ్యూషన్ ఉంటది మన నోట్లో ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉంటాయండి అందులో నాలుగు జ్ఞానదంతాలు ఆఖరి పళ్ళు ఈ ఆఖరి కిందన ఇటు పక్క ఇటు పక్క ఇటు పక్క నాలుగు ఉంటాయి అవి అనవసరమైన పళ్ళు జ్ఞానదంతాలకి మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కళ్ళు మూసుకుని తీయించేసుకోండి అవి తినడానికి గానీ మాట్లాడటానికి గానీ అసలు ఏ ఫంక్షన్ కి అవి ఉపయోగపడిన పళ్ళు అలా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అంటే లైఫ్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి బాగా మనం దేని పని మీద ఫోకస్ చేయనివ్వకుండా పైగా జ్ఞానదంతాలు లోపల ఇరుక్కుపోతే గనక యాజ్ ఏ సెడ్ ఇక్కడ గడ్డలు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది అది ఇంకా డేంజరస్ అప్పుడు దవడ ఎముకలు కట్ చేసి తీయాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సేవ్ చేసుకోవాల్సిన పళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది పళ్ళు పైన రెండు దంతాలు కింద రెండు దంతాలు అంటే మొత్తం ఎనిమిది దంతాలు ఉండాలి మిగతా ముందర పళ్
మధ్యలో ఒక్క పన్ను లేకపోతే మీకు నమిలి తినే సామర్థ్యం ఇరవై ఐదు శాతం తగ్గిపోతుంది రెండోది ఎటుపక్క అయితే పన్ను లేదో అటుపక్క నమిలి తినడం మానేస్తారు మీరు ఎటుపక్క పళ్ళు ఉన్నాయో అటుపక్కే తినడం మొదలు పెడతారు అప్పుడు అటుపక్క పళ్ళన్నీ తొందరగా అరిగిపోవడం తొందరగా డ్యామేజ్ అవ్వడం ఇక్కడ ఒక జాయింట్ ఉంటుంది మనకి టెంపోరా మ్యాండబులర్ జాయింట్ అంటాం ఈ జాయింట్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడి ఈ జాయింట్ అరిగిపోవడం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మూడోది ఫేషియల్ మజిల్స్ షేప్ అవుట్ అయిపోతాయి ఎక్కడైతే పళ్ళు నిండుగా ఇరవై ఎనిమిది పళ్ళు మొత్తం ఇటుపక్క ఇటుపక్క ఉంటాయో అక్కడ మజిల్స్ అనేవి సాగింగ్ ఉండదు చక్క బుగ్గలవి అందంగా కనపడతారు చిన్న వయసులో ఉన్నట్టు మీకు పళ్ళు ఊడిపోతే ఆ పళ్ళు ఊడిపోయి రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఇరవై ఏళ్ళ ఉన్నా ముప్పై ఏళ్ళ ఉన్నా కూడా పళ్ళు లేని వైపు దవడలు జారిపోతాయి అలా ఎవరికన్నా ఉంటే అర్థంలోకి వెళ్ళి ఇప్పుడే చూసుకోండి మీకు తెలుసు డిఫరెన్స్ పళ్ళు ఉన్న వైపు ఫిట్ గా ఉంటారు పళ్ళు లేని వైపు దవడలు జారిపోతాయి అందుకే ఎవరికి ఏ పరిస్థితుల్లో ఒక్క పన్ను పోయినా వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకోండి మిగతా పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి పళ్ళు అన్ని ఉండడం వల్ల మీరు హ్యాపీగా నమిలు తింటారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం అందంగా కూడా ఉంటారు సో పళ్ళు పోతే వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకోవడం అనేది మన అవసరం అది బ్రేసెస్ యూజువల్ గా చిన్నప్పుడే పెట్టించుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారండి అంటే దానికి ఏజ్ లిమిట్స్ ఉంటాయి అంటారా ఒకప్పుడు ఉండేవండి అది ఇప్పుడు ఏం లేవు అలా ఎవరికైనా కూడా ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి చక్కగా క్లిప్పుల చికిత్స చేయించుకోవచ్చు క్లిప్పుల చికిత్సలో ఉండే పెద్ద ఇన్హిబిషన్ ఏంటంటే టీనేజ్ పిల్లలు లేకపోతే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి మాత్రమే క్లిప్పులు పెట్టుకోవడం వస్తుంది మిగతా వాళ్ళు ఇంకా ఇరవై దాటిపోయినా ముప్పై దాటిపోయినా క్లిప్పులు పెట్టుకునే అవకాశమే లేదు ఇంక మన లైఫ్ అంతా ఎత్తు పళ్ళతో ఉండాలి అనే కంక్లూషన్ కి వచ్చారు చాలా మంది తెలియక అలా లేదు ఎవరికైనా కూడా మనం కంఫర్టబుల్ గా క్లిప్పులు పెట్టి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు దొందు పళ్ళు అంటారు పళ్ళు ఎముకల ఇరుక్కుపై ఉంటాయి రావాల్సినంత కిందికి రావాలి రావాల్సిన ముందుకు రా వెనక్కి కొట్టేసినట్టు ఉంటాయి లేదా కింది పళ్ళు వెళ్ళి పైన హిట్ చేస్తూ ఉంటాయి డీప్ బైట్ అంటారు ఇలా రకరకాల అక్లూషన్ ఉండదు అంటే పై పళ్ళు కింది పళ్ళు వెనక అసలు దంతాలు కాంటాక్ట్ లోకి రావు వాళ్ళకి తినడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటది అది కూడా క్లిప్పులతో సరి చేయొచ్చు ఒక బ్యూటీ ఏ కాదు మీ ఫంక్షన్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు క్లిప్పుల చికిత్సతో ఈ విషయం చాలా మందికి తెలీదు వంకర పళ్ళు ఉంటాయి అందరు బ్యూటీ కోసం కాదు మీ హెల్త్ కోసం మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి వంకర పళ్ళు ఉన్నప్పుడు మీరు ట్రీట్ చేయించుకోలేదు అనుకోండి అక్కడ అంతా కూడా ఫుడ్ ఇరికిపోయి పాచి ఇరికి పాచి అంతా పేరుకుపోయి క్లీనింగ్ అనేది సరిగా అవ్వక వంకర పళ్ళు ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి నోట్లో నుంచి స్మెల్ రావడం గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం పళ్ళు తొందరగా లూజ్ అయిపోవడం లాంటివి చూస్తాము సో మన క్లిప్పుల్ చికిత్స అనేది ఓన్లీ బ్యూటీ కోసమే కాదు మన హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా క్లిప్పులు పెట్టుకోవాలి క్లిప్పులు పెట్టుకోవాలనే పరిస్థితి చాలా మందికి ఉంటది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలైనర్స్ అనే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది భారత డెంటల్ ఎలైనర్స్ లో ఏంటంటే మీరు తీసి పెట్టుకుని ఒక సన్నటి క్లిప్పుతోనే ఒక రిమూవల్ సన్న ట్రే వేసుకోవడం ద్వారా ఏవైతే కంప్లైంట్ సంవత్సరాలు తరబడి ఉన్నాయో అవి మీకు కరెక్ట్ అయిపోతాయి జస్ట్ రిమూవల్ ట్రే అది మీరు అన్నం తినేటప్పుడు తీసేసి తినొచ్చు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తీసేసి బయటకు వెళ్ళొచ్చు ఏదైనా పంచి ఏదైనా మీటింగ్ ఉంది లేదా ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారు లేదా ఎగ్జామ్ ఉంది అప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టి ఎగ్జామ్ రాసొచ్చి మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు చాలా కంఫర్టబుల్ ట్రీట్మెంట్ అసలు వేసుకున్నామా వేసుకోలేదా అని తెలియకుండానే మీ ట్రీట్మెంట్ అనేది పూర్తయిపోతుంది సో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ట్రీట్మెంట్ అలాగే ఇంప్లాంట్స్ గురించి కూడా ఒకసారి షార్ట్ గా చెప్పండి ఇంప్లాంట్స్ అనేది మనకి ఎవరికైతే టీత్ లేవో అండి ఇప్పుడు ఇందాక టీత్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి అంటున్నాను ఆ టీత్ పెట్టడానికి ఉండే అడ్వాన్స్ వర్షనే ఇంప్లాంట్ అనేది బ్యూటిఫుల్ గా మీకు కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఉంటారు పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుంటూ ఇలా ఎందుకు ఉండడం మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో ఇలా టీత్ పెట్టచ్చు ఇంత అందంగా ఇంత యాక్యురేట్ గా ఉండొచ్చు అదే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే ఇది చాలా సింపుల్ డే కేర్ లో చేసేది లోకల్ అయిన స్థితి ఒక రూట్ కెనాల్ ఎలా చేస్తామో ఇంప్లాంట్ ప్లేస్ చేయడానికి కూడా కేవలం రెండు నుంచి ఒక ఇంప్లాంట్ ప్లేస్ చేయడానికి మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ కేసు ఉంది అక్కడక్కడ పళ్ళు లేవు ఈయనకి అక్కడక్కడ ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో ఇవి కనపడుతున్నాయి కదా ఇవి పంటి వేరుకి బదులుగా వేర్లు పెట్టాం పళ్ళు పెట్టాం ఇలా స్మైల్ చూసారా ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఇంప్లాంట్స్ అనేది నేను అదే చెప్తున్నాను డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్
ఇలా అక్కడక్కడ పళ్ళు పెట్టడానికి మీకు రెండు సిట్టింగ్స్ లో పెట్టొచ్చు ఇవాళ వస్తే రేపు సాయంత్రం కల్లా మీకు టీత్ పెట్టగలము అంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నాయి అంటే పెట్టిన దంతాల ఇంప్లాంట్స్ ని పెట్టిన వెంటనే యూస్ చేయొచ్చా అంటే లూజ్ గా ఉండడం అట్లా ఏముండదు ఫిట్ అవ్వాలి కదా కొంచెం అవుతాయి అవుతాయి అదే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే మీరు టీత్ పెట్టిన వెంటనే కూడా తినొచ్చు సో ఎవరికైనా ఎటువంటి భయాలు ఏమున్నా కూడా మమ్మల్ని విజిట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ యాజ్ ఎ సెట్ మొత్తం మై ఒకటి ఇరవై బ్రాంచ్ల ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే మీ ఫీజును కూడా మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కట్టుకునే అవకాశం పాత రెంటల్ నూట ఇరవై బ్రాంచెస్ లో కూడా ఉంది మీరు ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఫీజును మటుకు ఒక సంవత్సర కాలం పాటు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో మీరు పే చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి డాక్టర్ కల్పన గారు దంతా చిగుర్ల సమస్యలు వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటిని ముందుగానే గుర్తిస్తే ఇలాంటి తేలికైన మార్గాలు ఉన్నాయి డెంటల్ అలైనర్స్ గురించి ఇంప్లాంట్స్ గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే